Assalamu alaikum, welcome back to Raw Fiction on new lessons. Dear viewers, today I'm going to make an interesting video, and uh, I think it will help you uh, if you watch my video. And today I will discuss about verbs. And you know, verbs is very important in English. If we want to speak fluently, then we have to know how to use verbs. लेट्स गेट स्टार्टेड आज के आमी जो विषय नहीं है आश्चर्य शेड होते हैं भार्ब्स आम रा जाने जो भार्ब्स होते हैं इंग्लिश को भी गुरुत्वपूर्ण एक टॉपिक्स एवं ये भार्ब गुला आम आदर के जानते होंगे जब कौन किबाबे कुथा है आम रा कौन भार्ब का यूज कर वो एवं शेवला किबाबे यूज करते होंगे to have verb, do have verb and modal verb. आम्रा जाने जे verb के आम्रा चाट्ठा भागे भाग कोरे छी, एटा शुदू easily जाना जन्नों चाट्ठा भागे भाग कोरे छी. तो आम्रा एकना जाने जे to be verb होचे शाट्ठा, अने के ही प्रस्न कोर लेकन बोलते पारे ना जे to be verb कोईटा. এমনিতেই জানি আমরা এগুলা কিন্তু টু বি ভার্ব করা এগুলা মানে একটু প্রবলেম হয়ে যায় তাহলে টু বি ভার্ব হচ্ছে 60টা এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বিং বিন তারপর আছে টু ভার্ব 4টা হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং তারপর ডু ভার্ব হচ্ছে 3টা ডু ডাজ ডিড আমরা এগুলো জানি तब अच्छे मॉडल भार्स कैन कूड मे माइट शेल शुड और टू नीड टू डियर यूज टू आजकल दे आमी सब गुला विषय नहीं आचना करते जाए तो होले ऑन एक लम्बा क्लास हो जावे अरे लम्बा क्लास होले आपना रात दो जो रहा है जावें ताहले अमी आजकल शॉर्ट टाइम में शुद्ध देखा बो जेकी बाबे अम्रा एगुला यूज़ करवो एंड कुदाय यूज़ करवो एंड डियर व्यूअर्स यू नो देर आर ऑक्सिलियरी बार्ब्स दैट प्रोवाइड्स एडिशनल एंड स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ़ द मेन बार्ब्स ऑफ़ द सेंटेंस ताहले आम्रा देखी की बाबे शुरू करीम जे ऐकने देखने आपने जे टू बी भाव दिया सा मैं शाट्टा टू बी भाव लिखे ची तो ये शाट्टा के भी यूज़ करो जब वो ऐकने आपसे एम इज आर वाज ऑयर बीइंग बिन जनरली सब्जेक्टेड पोरे ए टू बी भाव गुला बोशे अब आर देखा जाता है जे ऑक्सिलियरी भाव ए टू बी भा� ताहले जब वन एक उदाहरण दे आई एम आ स्टूडेंट आई एम आ स्टूडेंट आई एम आ स्टूडेंट आमी एक जोन छात्रो ये जगह ने एम टा यूज़ करा हुआ है चे ऐटा होता है टू बी भार्ड ताले सब्जेक्ट ये पूरे टू बी भार्ड बोशे ऐडा कुबी इम्पोर्टेंट काउन आई आ स्टूडेंट हो बे ना ऐकने होते लिखते हो बे आई एम आ स्ट� तब वो देखूँ जब कि बाबे भार के बाप के शाहजो करे जब वन I am going I am going एक आना देखें जब go होच्छे main भार ताशते ing होच्छे एक continuous form में करो ने किंतु तार आगे किंतु am बोशच्छे I going जो दिखे वो बोले तालो हो बे ना जो दिखे वो बोले I trying था वो हो बे ना कारण एक आने auxiliary बाप नियाश्ते हो बे कारण auxiliary बाप helps the main भार तो एक अन्य जब मन is अमरा use जो दिखो रे मन is he is a student तो शेष एक अन्य जो शुद्ध बोला हो है he a student ताहले हो बे ना एक अन्य is बशत हो बे ना उसे to be verb तब बोले उसे was I was a student I was a teacher एक अन्य जो क्यों बोले जे I a teacher तो हो बे ना करें कने to be verb नहीं आश्ते हो बे तब बोले are you are an engineer you are आह टीचर देखने आठ टा यूज़ करते होंगे तापोरे ओयर बीइंग बीन ये बाबे आमादेर के टू बी भाव बुला यूज़ करते होंगे कारण टू बी भाव जो दी अमरा यूज़ करते ना पारी ताहो लेकिन तो वो नेक ठाई अश्लम पूर्ण उत्तेक के जावे तो शेकेत्रे आपना रा फुल्ली कंसंट्रेट देन जिक्की बाबे � मेन भाग कुंटी, ऑक्सिलरी भाग कुंटी, एकाने ऑब्जेक्ट कुंटी। ताहले आई एम श्योर, जो दी आपने एगुला फाइंड आउट करते परं, तार माने आप मार इंग्लिश स्किल टा डेवलप होच्छे। मतलब आपने जेकुनु भावे बे करते पार बेन, जेकुनु मुहूर्ते, जो दी एकाने सब्जेक्ट परं, भार परं, तार परे नाउन, प्रोनाउन, एजेक्टिव, � 
you are good at English. তারপরে হচ্ছে to have verb. Have has had having. যেমন যদি কেউ বলে যে আমার একটা কলম আছে I have a pen. তার একটি কলম আছে He has a pen. তার একটি গাড়ি আছে He has a car. আমার একটি গাড়ি আছে I have a car. তারপরে had. I had a laptop. I had a smartphone. তারপরে হ্যাভিং হ্যাভিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে প্রথমেই আমরা যদি হ্যাভিং নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু এটা সেন্টেন্স হয়ে যায় তো হ্যাভিংটা দুটা ভাবে আমরা ইউজ করতে পারি তারপর হচ্ছে ডুভার্ভ ডুভার্ভ এ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন ইংলিশ সো ইফ উই ওয়ান্ট টু মেক ইট ইন্টারগেটিভ দেন উই হ্যাভ টু ইউজ দে আর ডুভার্ভস উইদাউট ডুভার্ভস উই খান্ট মেক অ্যান ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স যদি এখানে বলা হয় যে ডুভার কুমগুলা যেমন আই ডু দ্য ওয়ার্ক আমি খাস করি তো যদি বলা হয় মেক ইট ইন্টারগেটিভ দেন আমাদেরকে এখানে ডুবা ইউজ করতে হবে ডু আই ওয়ার্ক ডু আই ওয়ার্ক আমি কি কাজ করি যদি বলা হয় দেখেন অক্সিলিয়ার ভাব দিয়ে আমরা কিভাবে প্রশ্ন করি যেমন আই এম এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র এখন যদি এটাকে বলা হয় যে ইন্টারগেটিভ করার জন্য তাহলে আগে আমাদেরকে অক্সিলিয়ার ভাব নিয়ে আসতে হবে তাহলে যদি নিয়ে আসি তাহলে হবে এম আই এ স্টুডেন্ট আমি কি একজন ছাত্র দেখছেন এভাবেই হচ্ছে ভাবগুলো আমাদেরকে ইউজ করতে হবে যেমন হি ইজ আ স্টুডেন্ট ইজ হি আ স্টুডেন্ট অক্সিলিয়ার ভাবটা সামনে নিয়ে আসলেই প্রশ্ন হয়ে যাবে তারপরে ইউ আর গুড যদি এটাকে প্রশ্ন বলা হয় বলতে বলা হয় যে প্রশ্ন করার জন্য তাহলে হবে কি আই ইউ আ গুড আপনি কি ভালো আর ইউ আর এ গুড তুমি ভালো এটাকে আমি তুমি কি ভালো এই যে প্রশ্ন করা হচ্ছে এর জন্য আরটা প্রথমে নিয়ে আসলাম তাহলে এভাবেই হবে টু বি ভাবের ইউজ তারপরে টু হ্যাভ ভাবস তো দেখিয়ে দিলাম তো এক্ষেত্রে আমাদের ডুভাব ডুভাব আমরা কখন ইউজ করি যখন একটা সেন্টেন্সের মধ্যে অক্সিলের ভাব না থাকে মেন ভাব থাকে এবং সেটাকে প্রশ্ন করার জন্য বলা হয় তখন আমরা ডুবাব ইউজ করি আমি দেখিয়ে দিই যে কিভাবে আমরা ইউজ করব যেমন যদি বলা হয় আই প্লে ফুটবল আই প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলি এখন যদি বলা হয় এটাকে প্রশ্ন করার জন্য তাহলে হবে ডু আই প্লে ফুটবল রাইট কারণ কি এখানে শুধু আই প্লে ফুটবল আছে কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভাব নাই তো যদি এখানে অক্সিলিয়ারি ভাব না থাকে এখানে মেন ভাব আছে সাবজেক্ট আই মেন ভাব প্লে কিন্তু এখানে অক্সিলিয়ারি ভাব নাই যদি অক্সিলিয়ারি ভাব না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ডু ভাব ইউজ করতে হবে যেমন হি গউজ টু স্কুল এটাকে যদি বলা হয় প্রশ্ন করার জন্য এখানে কিন্তু হি ইজ নাই হি গোস টু স্কুল আছে তাহলে যদি বলা হয় প্রশ্ন করার জন্য তাহলে এখানে ডাস নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা ডাস কেন আমরা ইউজ করব ডাস হি গ টু স্কুল হুম ডাস আমরা সে ডাস অনলি আমরা ইউজ করতে পারব যদি সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় আর ডু আমরা ইউজ করব যখন সাবজেক্টটা ফার্স্ট পার্সন হয় ঠিক আছে তো ফার্স্ট পার্সন যদি হয় তাহলে ডু আর যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ডাজ আর ডিড আমরা কখন ইউজ করব ডিড হবে ফার্স্ট ফর্মে যদি কিছু বোঝায় যেমন আই উইন্ট ঢাকা এটাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে ডিড আই গো টু ঢাকা আবার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে যদি আমরা ডিড দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে ডিড দিয়ে প্রশ্ন করার পরেই কিন্তু যে মেন ভাবটা আসবে এই মেন ভাবটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে সব সময় এখন যদি বলা হয় আই ওয়েন্ট টু ডাকা আমি ডাকা গিয়েছিলাম কে যদি প্রশ্ন করে ডিড আই ওয়েন্ট টু ডাকা তাহলে অ্যাবসলুটলি রং কারণ যদি ডিড আসে ডিড আসার পরে কিন্তু ভাবটা প্রেজেন্ট ফর্ম হবে তাহলে এটা মনে রাখতে হবে আমি দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা এই জায়গায় ফল্ট করে যে ডিড ইউজ করে ঠিকই এটা বুঝে যে সেটা পাস্ট ফর্মে কিন্তু আবার দেখা যায় যে মেন ভাবটা দিয়ে দে পাস্ট ফর্মে তাহলে যদি এরকম দেওয়া হয় তাহলে ভুল হবে আচ্ছা তাহলে আমাদের ডুবাবটা ক্লিয়ার হয়েছে এখন আমরা যাই মডাল ভার্বে মডাল ভার্বটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে ইউজ করার ক্ষেত্রে কিছু আমাদের সিনসিয়ার হতে হবে যে আমরা ক্যান কখন ইউজ করি যে যদি আমাদেরকে আবিলিটি কিছু বোঝায় তাহলে আমরা ক্যান ইউজ করি আর ক্যানের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে খুড মে মে হচ্ছে সম্ভাবনা মাইট স্লাইড সম্ভাবনা তারপরে শেল এটা হচ্ছে মানে ফিউচার ইন্ডিকেট যদি বলা হয় তাহলে উইল এবং শেলটা কিন্তু উইল যেগুলো আমরা যেমন উইল উইড উইল এবং শেলের মধ্যে ডিফারেন্স কতটুকু 
এটা ক্লিয়ার করা দরকার যে উইল এবং সেল মানে কি উইল এবং সেল সিমিলার কিন্তু আমরা ইউজ করি উইলটা অলওয়েজ কারণ এটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে যেমন আই উইল গো টু ঢাকা এখানে কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু গ্রামার যদি আমাদেরকে লিখতে হয় মানে পরীক্ষার খেলা যদি আমরা লিখি তাহলে এখানে আই উইল না লিখি আই শেল লিখবো এটা হচ্ছে ব্যাটার কারণ হচ্ছে কি যে শেলটা কিন্তু ফর্মাল আর উইলটা হচ্ছে ইনফর্মাল যেমন স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় উইল ব্যবহার করি এই জন্য আমাদের এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে কিন্তু আসলে এখানে হওয়ার কথা কি যেখানে শেলটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গ্রামার অনুযায়ী আর শুধু স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করি উইল তাহলে উইল এবং উড উইলের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে উড শেলের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে শুড আর অর্থু নিটু ঢেয়ার ইউজ টু ইউজ টু মানে হচ্ছে যদি পাস্টে কোনো অভ্যাস আপনার থাকে ইটস ইন্ডিকেটস অন পাস্ট হ্যাবিট যদি আপনার পাস্টে কোনো অভ্যাস থাকে তাহলে এটাকে আমরা ইউজ টু বলি যেমন আমার মা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন এটা হচ্ছে তখন সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ টু ইউজ করব আচ্ছা তাহলে আরেকটা বিষয়ে ক্লিয়ার করি যেটা হচ্ছে খুবই মানে কমন মিস্টেক হ্যাঁ আমরা কোন জায়গায় মিস্টেক করি আপনারা দেখছেন যে এখানে আমি ক্যান ইউজ করেছি হুম তাহলে সাবজেক্টের পর যদি ক্যান আসে যেমন আই ক্যান স্পিক ইংলিশ আই ক্যান স্পিক ইংলিশ আমি ইংলিশ কথা বলতে পারি তাহলে যদি বলা হয় সে ইংলিশ কথা বলতে পারে হি ক্যান স্পিক ইংলিশ তো দেখা যায় কি যখন দেখেছি যে স্টুডেন্টরা যখন এই সেন্টেন্সটাতে আসে তখন তা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় যে আসলেই এখানে কি হবে আই এখানে ফার্স্ট পার্সন ক্যান আবিলিটি বুঝাচ্ছে তাহলে এটা তো ঠিক আছে প্রথমটা ঠিক আছে দ্বিতীয়টা তো হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে তো স্যাররা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন যে যদি যেখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার দেখবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলেই কিন্তু বার্বের সাথে এস বা ই এস যুক্ত হবে তাই না কিন্তু এখানে হচ্ছে কি এটা জিনিস দেখেন যে হি হচ্ছে ঠিক আছে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কিন্তু দেখতে হবে এখানে মেন বাব স্পিক কিন্তু স্পিকের আগে কি আছে যদি স্পিকের আগে মডাল ভার খেম থাকে তাহলে আর বার্বের সাথে এস বা ই এস যুক্ত হবে না কিন্তু স্টুডেন্টরা করে কি হি দেখার পরেই এস যুক্ত করে দেয় আসলে এটা হচ্ছে ভুল কারণ যদি কেন থাকে তাহলে কেনের পরে আর বার্বের সাথে এস বা ই এস যুক্ত হয় না আবার দেখা যাচ্ছে যে কেনের আগেও টু বসে না পরেও টু বসে না অথবা কেন থাকলে এরপরে মূল বার্বের সাথে আইএনজিও হয় না তাহলে এটা খুবই স্ট্রং ব্যাপার দেখতে হবে খুব ভালো করে যায় এখানে আসলেই কি তো যদি দেখা যায় সাত দিনের পরে কেন আসে তাহলে কেনের পরে আর কোনো বার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হবে না তাহলে এভাবে হচ্ছে মানে আমি টোটালি দেখিয়ে দেবো যে আসলে এই ভারগুলো আমি একদম ক্লিয়ার করে দেব যে ভারগুলো আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট ইংলিশ স্পিকিংটা যদি আপনার স্কিলটা ডেভেলপ করতে চান তাহলে এগুলো মাস্ট ইম্পর্টেন্ট আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে এখানে আমি আজকে স্ট্রাকচার অফ ভার্বস লিখেছি তাহলে আগে বলে রাখি যে স্ট্রাকচার অফ ভার্বকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে টু বি ভার্ব একটা হচ্ছে টু হ্যাভ ভার্ব আর এটা হচ্ছে ডু ভার্ব আর এটা হচ্ছে মডাল ভার্ব এ যদি এগুলো আপনার মাথায় সেট করে রাখতে পারেন তাহলে আপনার স্পিকিং বলুন আর রাইটিংকে বলুন আপনার কোনো প্রবলেম হবে না কারণ আপনি এখানে বুঝতে পারবেন যে কোনটা মডাল ভার্ব কোনটা মেন ভার্ব আর কোনটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিয়ে আসেন তাহলে কি হবে স্টেপ বাই স্টেপ এগুলো আমরা দেখছি যে টু বি ভার্বকে আমরা তিনটা ফর্মে ইউজ করি আমি নেক্সট ক্লাসে বলে দেব যে কিভাবে আমরা টু বি ভার্ব ইউজ করব কিভাবে টু হ্যাভ ভার্ব ইউজ করব কিভাবে মডাল ভার্ব এবং কিভাবে ডু ভার্ব ইউজ করব আজকে শুধু বলে বললাম এগুলো এই জন্য যে যদি আপনাদের মাথায় এগুলো সেট করতে পারেন যে এই ভার্বগুলো তাহলে পরবর্তী ক্লাসটা একদম ইজি হয়ে যায় এ হচ্ছে ভার্বগুলো যে ভার্বগুলো হচ্ছে যে ভার্ব কি মূলত অক্সিলিয়ারি ভার্ব কি মূলত অক্সিলিয়ারি ভার্ব কি করে মানে অক্সিলিয়ারি বার্বটা কী করে এ হচ্ছে তার আবিলিটি প্রকাশ করবে তার অবলিগেশন প্রকাশ করবে তারপরে পারমিশন প্রকাশ করবে এই হচ্ছে মডাল অক্সিলিয়ারি ভার্বের কাজ তাহলে আমাদের আসলে এভাবে ধারাবাহিকভাবে একটু একটু করে বুঝতে হবে যদি আবার কেউ চায় যে না আমি রাতারাতিতেই ইংলিশ স্পিকার হয়ে যাব আসলে এটা সম্ভব না এটা সাধনা করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ইউজ প্রপার টাইম টু লার্ন ইংলিশ ইফ ইউ ক্যান ইউজ প্রপার টাইম সো ইউ উইল বি এ গুড স্পিকার ইন ইংলিশ অ্যান্ড ডিয়ার ভিওয়ার্স আই এম রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড টু ইউ বিকজ ইউ আর ওয়াচিং মাই ভিডিওজ অন মাই ইউটিউব আই আপলোডেড ভিডিওজ অন মাই ইউটিউব চ্যানেল 
so don't forget to subscribe my channel and if you want to watch my next video so you have to subscribe here and also uh, you can easily find out my youtube channel just go on your youtube and uh, click on search box and write my names r a f i q u e u e rafiq s u m o m shuman if you search my name on your youtube search box then you will find my youtube channel and you can see uh, subscribe button so click there and subscribe my channel and also don't forget to click the bell icon and also you you will find me on facebook and facebook page and instagram uh, so just you have to write my names r a f i q u e rafiq s u m o n so i would like to thanks you thanks all of you because uh, you are having patience and watching my videos here uh, dear viewers uh, stay with me and watch my video assalamu alaikum